ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് കേസ് ഇത് ഞാനാണ് സാൻഡി ഇത്തവണ വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് ഇത് വീട്ടിൽ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന മോട്ടറാണ് നമുക്കിതൊന്ന് അഴിച്ചു നോക്കി പഠിച്ചാലോ ഇത് അഴിച്ചു നോക്കി പഠിക്കണ്ട ഇത് അഴിച്ചു നോക്കി അവളെ ഓടിക്കും എന്നാലും ഒരു പഴയ തുറന്നുണ്ട് നമുക്കത് അഴിച്ചു നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് ഈ മോട്ടറിൻ്റെ പുറത്തുനിന്ന് കാണാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാം മോട്ടറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുമ്പോഴേക്ക് മോട്ടർ എന്തായാലും രണ്ട് സെക്ഷനാണ് ഈ സൈഡിൽ വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സെക്ഷൻ വാട്ടർ പമ്പാണുള്ളത് ഈ സൈഡിൽ പമ്പിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനുള്ള മോട്ടറാണ് ഈ മോട്ടർ ഒരു ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറാണ് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഇതിലൊരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഈ സൈഡിലിരിക്കുന്ന ഈ ചെറിയ സിലിണ്ടർ കപ്പാസിറ്ററാണ് അത് സിംഗിൾ ഫേസ് ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കപ്പാസിറ്ററാണ് ഈ സൈഡ് ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ പമ്പാണ് ഈ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഡ്രിവൺ വാട്ടർ പമ്പ് നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷനായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആദ്യം ഈ സൈഡ് വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യുന്ന സൈഡ് സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ പമ്പ് സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ പമ്പും സെക്കൻഡ് വീഡിയോയിൽ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഈ പമ്പിലേക്ക് ഇൻഡക്ഷൻ വെള്ളം വന്ന് കയറുന്നത് ഇതുവഴിയാണ് പമ്പിൻ്റെ നേരെയുള്ള ഈ സൈഡിൽ കൂടിയാണ് വെള്ളം എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഹോസ്റ്റൽ വഴിയാണ് വെള്ളം ഇതുവഴി കയറി ഇതുവഴി ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോകും അപ്പം നമുക്ക് നഴിച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ പമ്പ് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടർ ഉണ്ടാക്കൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല ഒരു സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ പമ്പ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റാവുന്ന വിധത്തിൽ സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ വാട്ടർ പമ്പ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു പമ്പ് ഉണ്ടാക്കണം നോക്കാം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൊരു പഴയ മോട്ടറായത് ഞാൻ അതിൻ്റെ നട്ടൊക്കെ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇവനെ ഒന്ന് ഊരി എടുത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടർ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഈ കറങ്ങുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് പമ്പിൻ്റെ കറങ്ങുന്ന സെക്ഷനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് ഒരു ഷാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് മോട്ടർ കറങ്ങിയാൽ ഈ സൈഡും കറങ്ങും ഈ സാധനത്തിന് ഇമ്പലർ എന്ന് പറയും ഇതാണ് നമ്മുടെ പമ്പിനകത്ത് ഇരുന്ന് കറങ്ങി വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യുന്നത് വെള്ളം പമ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രഷർ ഉണ്ടാകും സക്ഷൻ പ്രഷർ ഉണ്ടാകുന്ന സാധനം ഇതിന് ഇമ്പലർ എന്ന് പറയും ഇതൊരു ഓപ്പൺ ഇമ്പലറാണ് ക്ലോസ്ഡ് ഇമ്പലേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇമ്പലർ കറങ്ങുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതിനകത്ത് കിടന്ന കറങ്ങുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ക്യാബിൻ ചെറിയൊരു കേസിങ് ഈ ഇമ്പലർ കറങ്ങാൻ കിടക്കുന്ന സ്പേസിന് വലൂട്ട് എന്ന് പറയും വലൂട്ടിൻ്റെ എൻട്രി എൻട്രി പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ നടക്കുന്നതായിരിക്കും എക്സിറ്റ് പോയിൻ്റ് ഇതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും സർക്കുഫറൻസിൽ നിന്നായിരിക്കും ഒരു ഇമ്പലർ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഒരു മെറ്റാലിക് ഡിസ്ക് അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കറവ് ചെയ്ത് പോകുന്ന കുറച്ച് ഇലവേറ്റഡ് ലൈൻസ് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും ഈ ലൈൻസിന് വെയിൻസ് എന്ന് പറയും ഇമ്പലർ കറങ്ങുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ അതായത് ഈ ഡിസ്ക് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും ഇത് ഇമ്പലറിൻ്റെ സെൻട്രലിലേക്കാണ് നമ്മളുടെ വെള്ളം വന്ന് കയറുക കറങ്ങുന്ന ഒരു വസ്തുവിന് എപ്പോഴും പുറത്തേക്ക് തിരിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട് അതിന് സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയും നമ്മളെപ്പോഴും പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് പമ്പിനെ പ്രൈം ചെയ്തിട്ട് പ്രൈമിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പമ്പിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കും പമ്പിൻ്റെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് അവിടെ നിറയുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പമ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്നാലേ വെള്ളം എടുക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ പമ്പ് പ്രൈം ചെയ്തിട്ടേക്കുന്നത് കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഈ ഇമ്പലറിനകത്തെല്ലാം വെള്ളം ഉണ്ടാവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇമ്പലർ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ കറങ്ങാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രി ഫ്യൂജൽ ഫോഴ്സ് കാരണം ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം തള്ളിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും ഇമ്പലർ വളരെ ശക്തിയായിട്ട് കറങ്ങുന്നത് വളരെ വേഗത്തിൽ ഇവിടെയുള്ള വെള്ളം ഇമ്പലറിലൂടെ ഇമ്പലറിന് റേഡിയലി ഔട്ട് വേഡ്സ് ത്രോ ചെയ്യപ്പെടും അതിന് നമ്മുടെ വെയിൻസ് ഗൈഡ് ചെയ്ത് നേരെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇവിടുത്തെ വെള്ളം പോയാൽ എന്ത് പറ്റും അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ രൂപപ്പെടും ആ നെഗറ്റീവ് പ്രഷറാണ് സാക്ഷി ആ നെഗറ്റീവ് പ്രഷർ കാരണം ഇൻലെറ്റിലൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്ന് കയറും ആ കയറുന്ന വെള്ളം അപ്പോഴേ തട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകും വീണ്ടും സെക്ഷൻ സോ ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവും കണ്ടിന്യൂസ് പമ്പിങ് ഉണ്ടാവും ഒഴുക്കുണ്ടാവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇമ്പലർ പുറത്തേക്ക് വെള്ളം തട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ടുവരുന്നത് വലൂട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞില്ലേ വലൂട്ട് വലൂട്ട് കേസിങ്ങിനകത്തോട്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലൂട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തില്ല നോക്കിയാൽ മനസ
ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു ഒരു ഫ്രെയിം ഇമ്പല്ലറിൻ്റെ ഒരു സൈസ് വരച്ചെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ചെറുതൊരെണ്ണം സാമ്പിൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയതാണ് ഇത് കൂട്ടാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കണേ അപ്പോൾ ഇമ്പല്ലർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതേ മാതിരി ഒരു ക്വാർട്ടർ സർക്കിൾ വരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ഇമ്പലറിൻ്റെ വെയിൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പി വി സി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കർവ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊക്കെ പി വി സിനെ കർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വളച്ചു കൊടുത്താൽ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ വെച്ച് വളച്ചു കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഇത് കൂട്ടി വളഞ്ഞിട്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് ടു ഇഞ്ച് പി വി സി പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ വലൂട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ ഇമ്പലർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഇമ്പലറിൻ്റെ സൈസിലുള്ള ഒരു വലൂട്ട് കേസിംഗ് ആണ് വേണ്ടത് ഈ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് തരാം ഇതൊരു ടു ഇഞ്ച് എൻ ക്യാപ്പിങ് അതേപോലെ ഇതൊരു ടു ടു വൺ ഇഞ്ച് റെഡ്യൂസറാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ നമ്മുടെ പമ്പിൻ്റെ കേസിംഗ് റെഡിയായി ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കാൻ നല്ല ഇത്രയും വലിപ്പം വേണ്ട ഇത്രയും വലിപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പമ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിനകത്ത് ഇരിക്കണം എന്നൊക്കെ അറിഞ്ഞാൽ ഇതിന് പ്രഷറോ സെക്ഷൻ പ്രഷറോ ഒന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും കൂടി ഒന്ന് ചെറുതാക്കി എടുക്കാം ഇതോ നമ്മളുടെ പ്ലാൻ ഇതായിരുന്നു ഇത് കൂട്ടൊരു ക്യാബിൻ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ വൈഡ് കേസിംഗ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഇമ്പലർ കയറി പോകണം ഇനി നമ്മൾ ഇൻഡക്ഷൻ മോട്ടറിന് പകരം നമ്മളൊരു ഡി സി മോട്ടർ ഒരു ട്വൽവ് വാട്ട് ഡി സി മോട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഡി സി മോട്ടറിന് എൻട്രി കൊടുക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ഹോൾ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക ഇതിൻ്റെ സെൻട്രലായിട്ട് ഇത് കൂട്ടൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗം ഇതിലൂടെ കയറി പോകാൻ പറ്റണം അത് നല്ല ടൈപ്പിട്ട് കയറി പോകാൻ പറ്റണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇമ്പലർ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ വയറ്റിൽ പാട്ടായി കറങ്ങുമെന്ന് നോക്കിയേക്കാം അല്ലേ ആ എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രൂ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇട്ടേക്കണ ഹോൾ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടി രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക വേറൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് വരുന്ന വെള്ളം ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തൊളവടി ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മോട്ടറിന് നമുക്ക് അർച്ച കളയും മോട്ടറിനെ കേടാക്കിക്കളയും അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ വാട്ടർ സീലാക്കി എടുക്കണം വാട്ടർ സീലാക്കി എടുക്കാനുള്ള എളുപ്പം മാറുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കിളിൻ്റെ ട്യൂബ് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് തൊട്ടൊട്ടിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാട്ടർ സീലാക്കി എടുക്കാം ഇത് കൂട്ടി റബ്ബർ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് വാട്ടർ സീൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ രണ്ട് ഫോളും വേണ്ടിയിട്ട് ഹെവിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡി സി മോട്ടർ ഒന്ന് കയറ്റി വിടാം ഇതിനകത്തോട് വെക്കുമ്പം ഹോളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വെക്കുക പിന്നെ അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ വാട്ടറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് നമുക്കൊരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അപ്പം ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മൾ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് കൂട്ട് പൈപ്പിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന കണക്ടറാണ് ചൂടായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിങ്ങോട്ട് കയറ്റി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സീല് കിട്ടും ഇനി അതിനെ ഒന്ന് ഗ്ലൂ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക നമ്മുടെ വാട്ടർ പമ്പ് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് 
Now we will fix the impeller. We will fix the impeller. The impeller is on the glue. Set the impeller. Set the impeller. Wah, kami ada water pump ada sesuatu. Kita nak kini itu waktu yang mana nak? Berlalu terlebih cerita mana? Perkis mana nak? Jom, kami ada pump kurang sih berlalu ke pump ini. Centrifugal pump yang ini, anak waktu ini kan kita nak ubah sesam. Ada nak ada dua macam. Ada tarik sih, saya pump ini ada satu section. Apa itu section? Ada dua macam. Induction motor, single phase induction motor itu macam. Apa video ini seperti yang lelai cakap subscribe lelai. Adakah saya ingin induksi motor itu? Aduh, rekin. Bye.